ബാറക്കുമോർ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി ആദ്യ മുതലെന്നേക്കും തന്നെ ആ മീൻ തൻ്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉരങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവന് വരുവാനിരിക്കുന്നവനായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെടാവനാവുന്നു ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്ക് വിട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്ക് വിട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്ക് വിട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങളും ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി പാപികളായ ഞങ്ങളുടെ ആരോട് കർണ ചെയ്യുന്ന മഷിഹാരാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി ബാറക്കുമോർ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരയണമേ തിരുവിഷ്ടം സ്രോതിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകേണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ പിന്നെയോ തിന്മോട്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ എന്നുണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ആ മീൻ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു നിന്റെ ഉദരഫലമായ കർത്താവ് യേശു മഷിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു ശുദ്ധമുള്ള കന്നിക മർദ്ദമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ആമേ പാപികളുടെ അനുതാപത്തിൽ പ്രീതിയോടെ സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ അഞ്ഞിരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും മരുതേ ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യമറിയാമിൻ്റെയും നിബിയന്മാരുടെയും സ്ലീഹന്മാരുടെയും സഹതയന്മാരുടെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ ഞങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ദൈവമേ സർവശിക്ഷകളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ വിരോധിച്ച് നീക്കിക്കളയണമേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായമായി ഭവിക്കണമേ ജയമുള്ള ആയുധമാകുന്ന നിന്റെ സ്ലീബ നിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് രക്ഷയായിരിക്കണമേ നല്ലയിടയനായ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ആവലാധി നീ കേൾക്കണമേ ഞങ്ങൾ സങ്കടത്തോടെ നിന്റെ അടുക്ക് നിലവിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകണമേ മനോഗുണവാനേ നിന്റെ അടുക്കലല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകേണ്ടു നിന്നെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരെ വന്നിക്കേണ്ടു അപേക്ഷിപ്പാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും വന്നിപ്പാനും നീ അല്ലാതെ ആരും ഞങ്ങൾക്കില്ല ആയതുകൊണ്ട് കർത്താവേ നീ നിന്റെ തൃക്കൈ നീട്ടി ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തേണമേ തിരുവുള്ളം കൊണ്ട് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദൈവമേ തിരുവുള്ളക്കേട് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയരുതേ ഞങ്ങളുടെ നേരെ നീ കോപിക്കാതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ അനീതികൾ നിമിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ശിക്ഷയെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ വിരോധിക്കണമേ നിന്റെ അഗ്രകോപത്തിൽ നിന്ന് നീ ശാന്തതപ്പെടണമേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കോപിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ നീ ഞങ്ങളോട് നിരപ്പാകണമേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുതാപത്തിൻ്റെ ഹൃദയവും കണ്ണുനീരുകളും തരയണമേ നിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ലീപായാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സകലത്തെയും നീ കൃപയോടെ കാത്തിരക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധരൂഹായേയും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിച്ച് സ്വാത്രം ചെയ്യുവാൻ കൃപയോടെ ഞങ്ങൾക്കിടയാകുകയും ചെയ്യണമേ ആമീ കാൽവറിക്കും നിന്മേൽ എൻ്റെ 
കാഴ്ചീന്തേനി കുഞ്ഞാടേ നിന്നിൽ ഞാൻ കാണും നിന്റെ പായേ കാൽവറേ കുന്നിന്മേൽ എൻപേർ കാഴ്ചീന്തേനി കുഞ്ഞാടേ നിന്നിൽ ഞാൻ കാണും നിന്റെ പായേ കാണും നിന്റെ പായേ കള്ളന്മാർ നടുവിൽ തേജസായി പൊന്മുഖം ആയിരം സൂര്യനെ വെല്ലുന്ന ശോഭയാൽ കള്ളന്മാർ നടുവിൽ തേജസായി പൊന്മുഖം ആയിരം സൂര്യനെ വെല്ലുന്ന ശോഭയാൽ കയ്യിലാണെ കാട്ടി അവൻ മേഘാരൂഢനായി മാറി കൈയിലാണി പഴുതു കാട്ടി അവൻ മേഘാരൂഢനായി മാറി ആ കുഞ്ഞാടെ നിന്നിൽ ഞാൻ കാണും നിന്റെ പായേ ആ കുഞ്ഞാടെ നിന്നിൽ ഞാൻ കാണും നിന്റെ പായേ കാണും നിന്റെ പായേ പൊന്നീനെ കാണും തിളങ്ങുന്ന കിരീടം രാജാധീ രാജാവായി എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ പൊന്നീനെ കാണും തിളങ്ങുന്ന കിരീടം രാജാധീ രാജാവായി എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ ആ പൊന്മുഖത്തെ മുത്താൻ എനിക്കാശയുണ്ട് പൊന്നെ ആ പൊന്മുഖത്തെ മുത്താൻ എനിക്കാശയുണ്ട് പൊന്നെ ആ കുഞ്ഞാടെ നിന്നിൽ ഞാൻ കാണും നിന്റെ പായേ ആ കുഞ്ഞാടെ നിന്നിൽ ഞാൻ കാണും നിന്റെ പായേ കാണും നിന്റെ പായേ കൽവറിക്കുന്നിന്മേൽ എൻപേർ കാഴ്ചീന്തേനി കുഞ്ഞാടേ നിന്നിൽ ഞാൻ കാണും നിന്റെ പായേ കൽവറിക്കുന്നിന്മേൽ എൻപേർ കാഴ്ചീന്തേനി കുഞ്ഞാടേ നിന്നിൽ ഞാൻ കാണും നിന്റെ പായേ കാണും നിന്റെ പായേ ദൈവനാമത്തിന് മൗത്തമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അഭിവന്ദ്യ കുറുലസ്രിമേനി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ തീവ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാരവാഹികൾക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ദാറ്റ് ഇസ് സെയിൻറ്റ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് തിയോ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഇൻട്രഡക്ടറി സ്പീച്ചായി എനിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ അവസരത്തിനായി ആ വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നാം ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ ഭാഗ്യവർണ്ണന എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് സെയിൻറ്റ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ആറാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും ബ്ലസ്ഡ് ആ ദോസ് ഹു ഹങ്ക് ആൻഡ് തേഴ്സ് ഫോർ റൈറ്റ്യസ്നെസ് ഫോർ ദേ ഷാൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നമുക്കറിയാം വിശപ്പും ദാഹവും എന്താണെന്ന് ആ വിശപ്പും ദാഹവും നാം ആഹാരവും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവും കുടിക്കാതിരുന്നാൽ നാം ഒടുവിൽ ക്ഷീണിതനാകും ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഭൂമി വെള്ളമില്ലാതെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ക്രേവിംഗ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഭൂമിയും സസ്യങ്ങളും ഒരു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിയായി ആഗ്രഹിക്കും അഗാധമായ ദാഹവും വിശപ്പും എന്നപോലെ 
ദൈവവചനവും അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനും ആ വാഞ്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തൃപ്തി വരും സോ വൺ ഷുഡ് തേസ്റ്റ് ആൻഡ് ബി ഹംഗ്രി ആഫ്റ്റർ റേഷ്യസ്നെസ് ഫോർ ദോസ് വിൽ ബി ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇത് സൗമ്യതയുള്ളവർക്കേ സാധിക്കൂ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പിരിച്വൽ അവസ്ഥ ഓർ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഒരേ നിലവാരമാകയില്ല നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ വിശപ്പും ദാഹവും യേശു ക്രിസ്തു ആണല്ലോ നമ്മുടെ നീതിപീഠം നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ ആ വാഞ്ച നമ്മളിൽ കത്തി ഉണരണം ഉൾക്കടമായ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ജ്വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ദൈവം തൃപ്തിപ്പെടുത്തും നിശ്ചയം എബ്രായർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ആറിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ ഇനിയും ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവർണയുടെ ഏഴാം വാക്യം അരുളി ചെയ്യുന്നു കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസ് എഫ് എസ് ആർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കുകയും കൃപയാൽ അത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു കരുണ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും ദൈവം സൗജന്യമായി ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ നാമം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഉപമ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധമത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ വിവരിക്കുന്നു പതിനായിരം താലന്ത് കടപ്പെട്ട ഒരുത്തനെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ കടം മുഴുവനും വീട്ടുവാൻ വകയില്ലാത്തതിനാൽ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ ആ ദാസൻ വീണ് നമസ്കരിച്ച് ക്ഷമയാചിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് മനസ്സലിഞ്ഞ് ആ ഭാരിച്ച തുക ഇളവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അവനെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തതായും നാം കാണുന്നു ഇവിടെ രാജാവിന് മനസ്സലിഞ്ഞ കരുണ തോന്നി തൻ്റെ ദാസനോട് ഇങ്ങനെ കരുണ കാണിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കുമെന്നാണല്ലോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ ദാസനോട് കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുദാസനെ വെറും നൂറ് വള്ളിക്കാശ് കടമ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടെ ക്ഷമിക്കാതെ അവനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും തടവിലാക്കിയതായും ഈ ഉപമയിൽ കാണുന്നു രാജാവ് ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷോഭിച്ച് ആ ദുഷ്ടദാസനെ കടം ഒക്കെയും തീർക്കുവോളം ദണ്ഡിപ്പിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു നാം ക്ഷമിക്കാതെ കരുണ കാണിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവും നമ്മളോട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഈ സുശേഷത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഭാജീവിതത്തിലും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും നാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയിലും സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും നാം ക്ഷമിക്കുകയും കരുണ കാണിക്കേണ്ട ഈ അവസരത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ഭാഗ്യവാന്മാരാകും നമുക്ക് കരുണ ലഭിക്കും എന്ന് ദൈവം തൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു ദ ഫോ ലെറ്റ് എസ് എൻജോയ് ദാറ്റ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് അടുത്ത വാക്യം ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും വിശുദ്ധ മത്തായി അഞ്ചാ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ അഞ്ചാം വാ അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ബ്ലസ്ഡ് ആർ ദ പ്യുവർ ഇൻ ഹാർട്ട് ഫോർ ദൈ ഷാൽ സി ഗോഡ് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ ഒരുപോലെ വാഴുവാൻ കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൃദയശുദ്ധിയിൽ കൂടെ നാം ആത്മാവിൻ്റെതായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുകയും ജഡത്തിൻ്റെ അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമാണം നാം ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഥവാ ചെയ്യണം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരുകയും കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ശരീരവും രക്തവും ഭക്തിയോടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു വി ദ ബൈ ക്ലൻസ് എ ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ് പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ കൂടി ദൈവം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു കലർപ്പില്ലാതെ ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ കാണും എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു
നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജഡീക മരണത്തിന് ശേഷവും നാം ദൈവത്തെ കാണും ഹൃദയ ശുദ്ധിയോടും വെടുപ്പോടും നാം ജീവിക്കാം ഒരിക്കൽ ഒരു മതപ്രസംഗൻ്റെ വാഗ്ധോരണയിൽ ജനം ലയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രാങ്ക് ഷീഡ് എന്നായിരുന്നു പ്രസംഗ വിഷയം ദൈവവും അവിടുത്തെ അനന്തരമായ സ്നേഹവും എന്നായിരുന്നു പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്രാങ്ക് ഷീഡ് പരാമർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ സദസ്സിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് ഉച്ചത്തിൽ ആക്രോശിച്ചു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും മതവും നൂറ്റാണ്ടുകളായില്ലേ ദൈവവും മതവും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തു പറ്റി എത്ര പേർ നന്നായി ഇനിയെങ്കിലും ഈ ദൈവവാക്യങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതും ഹൃദയ പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പണി നിർത്തിക്കൂടെ ദൈവമെന്തിയേ എന്ന് അദ്ദേഹം അലറി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ മുഷിഞ്ഞ നാറുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് അഴുക്കു പുരണ്ട ദേഹം പാറിപ്പാറിയുള്ള ചെമ്പൻ തലമുടി മാസങ്ങളോളം കുളിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഈ ആക്രോശത്തിൽ ഫ്രാങ്ക് ഷീഡ് തൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി സദസ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഈ ആക്രോശിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മേലായി ഫ്രാങ്ക് ഷീഡ് പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ലോകത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ശുദ്ധജലം സുലഭമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോക്കൂ താങ്കളുടെ ദേഹവും വസ്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ ആകെ മുഷിഞ്ഞും പരിതാപകരവും വെള്ളം സുലഭമായി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഷീഡിൻ്റെ മറുപടി ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ശുദ്ധജലം സുലഭമായിരുന്നിട്ടും സ്വന്തം ശരീരവും വസ്ത്രങ്ങളും ശുചിയാക്കുവാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോഴൊക്കെയും നാം ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ആ ദൈവസ്നേഹം സ്വീകരിക്കാനോ അതുവഴി നമ്മുടെ ജീവിതം സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണമാക്കുവാനോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞതുപോലെ നാമും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ലോകകാര്യങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മനം നൊന്ത ഹൃദയ പരിവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് അവസാനം കാണുന്നു ഹലലുയ്യ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം ദാറ്റ് ഇസ് നയൻത്ത് വേഴ്സ് പറയുന്നത് സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ബ്ലസ്ഡ് ആർ ദ പീസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർ ദേ ഷാൽ ബി കോൾഡ് സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആദാമ്യ പാപവും അതിൻ്റെ ശേഷവും നാം കാണുന്നു മനുഷ്യർ പാപങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു എന്നാൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ക്രിസ്തു മൂലം ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പൊറത്തു റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് വൺ ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ സമാധാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പത്താം വാക്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോടെ നിരപ്പ് വന്നുവെങ്കിൽ നിരന്ന ശേഷം നാം അവൻ്റെ ജീവനാൽ എത്രയധികം രക്ഷിക്കപ്പെടും നിരപ്പിൻ്റെ അർത്ഥം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നു മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ദൈവമാണ് മുൻകൈ എടുത്തത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഗോഡ് ഇസ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഗോഡ് ഇസ് പീസ് ദൈവം സമാധാനമാകുന്നു നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ദൈവം തൻ്റെ പുത്രൻ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം സമാധാനം പ്രക്രിയ നടത്തി ഈ റീകൺസിലിയേഷൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതായി ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മെ ഈ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചതിനാൽ നമുക്ക് തന്നിരുന്ന സമാധാനത്തിന് ദൈവത്തോട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നാം കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആർ വി ഡൂയിങ് ദിസ് ക്യാൻ വി ടച്ച് എ ഹാർട്ട് ആൻഡ് പ്രൊക്ലെയിം ദാറ്റ് വി ആർ ദ പീസ് മേക്കേഴ്സ് so that we the members of our church can be called the sons of god suvishesham prasangikkeyum nirappinte susrusha moolam devathode nirappikkunnathu maatram aagade nammude vyaktiparamaya jeevithathilum kudumbathilum sahavasikkunna samoohathilum samadhanam undaakunnavarai nam maaranam romans chapter 12 verse 18 il adu thanne repeat cheyunu kaliyumengil ningalal aavolam സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനമായിരിക്കും ഇതിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാൾ മാത്രം പരിശ്രമിച്ചാൽ ആ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല രണ്ടു കൂട്ടരും 
ക്ഷമിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവിടെ സമാധാനം കൈവരികയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ലോകോളം ആ പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കുക ഇൻ ഗോഡ്സ് നെയിം മറുവശത്തുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷമിച്ചില്ല എങ്കിലും അത് കർത്താവിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുക അവിടുന്ന് സമാധാനം കൈവരുത്തും സകല മനുഷ്യരോടും നാം സമാധാനമായിരിക്കും ലെറ്റ് എസ് ബി ക്ലിയർ ഇൻ ആ കോൺഷ്യൻസ് ടു മേക്ക് പീസ് വിത്ത് വൺ അനദർ അന്യൂന്യം ആത്മീയ വർദ്ധനയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുവാൻ നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു റോമാലേഖനം പതിനാലിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം അപ്പോൾ ഷണ്ടുകൂടാനല്ല സമാധാനം ആചരിക്കുവാൻ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി കോൾ ദ സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് പീസ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഒരു സംഘർഷ സ്ഥലത്ത് എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നവരാകരുത് മറിച്ച് ദൈവസ്നേഹത്തെ മുറുകിപ്പിടിച്ച് അവിടെ സ്നേഹത്തോടും സഹിഷ്ണുതയോടും സമാധാനവാഹകരായിത്തീരണം ഇനിയും അടുത്തത് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ അടുത്ത ഭാഗ്യ പ്രസ്താവന ഇപ്രകാരമാണ് നീതി നിമിത്തവും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് വിശുദ്ധമധ്വായി അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ആണിത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നു എൻ്റെ നീതി നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാക കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവല്ലോ ഈ വചനങ്ങൾ എന്ത് ഭംഗിയായി വിവരിക്കുന്നു നാം നീതി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ മാനുഷിക രീതിയാണ് നാം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും മലയാളത്തിൽ പല പഴഞ്ചൊല്ലുകളുണ്ടല്ലോ അതിലൊന്നാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പൂച്ച ഒരു പ്രാവശ്യമേ വീഴൂ എന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണാൽ ആ അസഹ്യം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ പൊള്ളൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നന്മ നന്മയാണേലും തിന്മയാണേലും നമ്മളിൽ പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ ഓ പബ്ലിക് ലൈഫിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നിൽക്കും എന്നാൽ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നീതി നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത് അവരുടെ ഭീഷണത്തിങ്കൽ ഭയപ്പെടുകയും കലങ്ങുകയും വരുത് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ടിൽ അതിൻ്റെ വിവരണം കൊടുത്തിരുന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വളരെ സ്പഷ്ടമായി അവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കണമെന്നും ദൈവഹിതമെങ്കിൽ തിന്മ ചെയ്തിട്ടല്ല നന്മ ചെയ്തിട്ട് സഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വചനത്തിൽ കൂടി എന്നെ വഴി കാണിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി ഒരു സൊസൈറ്റി കോർട്ട് കേസിൽ പ്രതിയാകുവാനിടയായി ഞാൻ പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയി ഒരു കേസ് മാറ്റർ എൻ്റെ മേലിൽ ചുമത്തിയത് എന്തിന് ഐ കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ നോ ദാറ്റ് ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് മീ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ഫ്രീ മൈ സെൽഫ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പീറ്റർ പതിനേഴാം വാക്യം അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഓർ റീസൺസ് തരുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും നന്മ ചെയ്തിട്ട് കർത്താവിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് അത് സൃഷ്ടാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം അത് നോക്കിക്കൊള്ളും കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരായ ഞാനും നിങ്ങളും ഷണ്ട കൂടാതെ എല്ലാവരോടും ശാന്തനും ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്തനും ദോഷം സഹിക്കുന്നവനുമായി അത്ര ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഡു നോട്ട് ക്വിറ്റ് ഓ വിഡ്രോ യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം ഡൂയിങ് ഗുഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദാസൻ യജമാനേക്കാൾ വലിയവനല്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർപ്പീൻ അവർ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കും അപ്പോൾ നീതിമാനായ പാപമില്ലാത്ത കർത്താവിനെ ഉപദ്രവിച്ചെങ്കിൽ പാപിയായ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ലേ ഉപദ്രവിക്കും എന്ന് വളരെ സ്പഷ്ടമായി ദൈവവചനം പറയുന്നു നീതി നിമിത്തവും ക്രിസ്തു നിമിത്തവും നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ വലുതാണ് ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ നാം കാണുന്നു തിരുനാമത്തിനു വേണ്ടി അപമാനം സഹിപ്പാൻ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെടുകയാൽ അവർ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുപോയി രക്തസാക്ഷിയായ സ്തേഫാനോസിൻ്റെ പ്രതികരണം നാം കാണുന്നു കർത്താവേ അവർക്ക് ഈ പാപം നിർത്തരുതേ 
എന്ന ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു ഇത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയും കഴിച്ചിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം ലെറ്റ് എസ് ബി ദ സോൾട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈ ഒരു അവസരം തന്ന തിയോ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാരവാഹികൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി ദൈവനാമം മാത്രം മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്നുവന്നേക്കും തന്നെ ആ മീൻ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ വഴി നടത്തുന്ന ഞങ്ങളെ പുന്നതാമ്പുരാനെ അങ്ങ് തന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കായും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായും കൃപകൾക്കായും ഞങ്ങളങ്ങേ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അവർണനീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അയോഗ്യരായ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കുന്ന അങ്ങയുടെ അനന്തകാരുണ്യത്തിന് നന്ദി തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന സമയങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചു ഞങ്ങൾ വേദനിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹനങ്ങളേറ്റു ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് സ്വന്തം ജീവന് വിലയായി നൽകി കർത്താവെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിലയുള്ളവരാക്കി തീർത്തുവല്ലോ എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ മറന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ പാപത്തിന്മേൽ വിജയം വരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ജീവിത പരീക്ഷകളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പരിപാലനയിൽ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ വിജയവും ജീവിതത്തിലെ കടമകൾ പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹവും അവിടുന്ന് വർഷിക്കണമേ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമേ എൻ മനമേ ഹോവയെ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരംഗവും അവൻ്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് തമ്പുരാനെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മൗനമായിരിക്കാനും നിന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കരുതേ അർത്ഥാവ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കലും പിരിയാതെ മരണമ്മര് സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും ഏക മനസ്സോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഓരോ ദമ്പതികൾക്കും നീ നൽകണമേ ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്ന പൈതങ്ങളെല്ലാം തൃക്കാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു ദൈവകൃപയും അവൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു ദൈവീക ജ്ഞാനത്തിലും കൃപയിലും വളർന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീടയാക്കണമേ ദൈവത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും കൊള്ളാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി അവർ വളർന്നു വരാണമേ താവേ യൗവനക്കാരൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു യൗവനത്തിൽ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാനുള്ള കൃപ നീ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമേ നല്ലത് കാണുവാനും നല്ലത് കേൾക്കുവാനും നല്ലത് ചിന്തിക്കുവാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള വിവേകവും ജ്ഞാനവും തിരിച്ചറിവും ബോധവും നീ നൽകണമേ താവേ മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ തമ്പുരാനയെ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു സമാധാനപൂർണമായ ഒരു സായാഹ്നം ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും നൽകണമേ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഓരോ കരങ്ങളെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണമേ താവേ മാറാ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽ അങ്ങയുടെ തൃക്കരം തൊട്ടൊന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമേ അനാഥരോടും വിധവകളോടും കരുണ തോന്നണമേ ദാരിദ്ര്യത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കൾക്ക് അങ്ങ് സഹായം അയക്കണമേ പരിശുദ്ധ സഭയെയും സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമനസ്സിനെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ സമാധാനത്തിൻ്റെയും ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൻ്റെയും പാതയിൽ സഭാ മക്കളെ നയിക്കാനുള്ള കൃപ നീ തിരുമനസ്സിന് നൽകണമേ ബോംബെ ഭദ്രാസനത്തെയും ഭദ്രാസന അധിപനായിരിക്കുന്ന അഭിമന്യ കൂർലോസ് തിരുമനസ്സിനെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താവേ തിരുമനസ്സിന് ആയുസും ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ സഭയിലെല്ലാം മേൽപ്പെട്ടക്കാരെയും പട്ടക്കാരെയും ശമ്മാശന്മാരെയും ആത്മാരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയുടെ എല്ലാ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും എല്ലാ ആത്മീയ സംഘടനകളെയും തിരുസന്നയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇത് യോ മിനിസ്ട്രി പ്രോഗ്രാം അനുഗ്രഹപ്രദമായി നടത്തുവാൻ
തമ്പുരാനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നങ്ങ് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും അപേക്ഷകളും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്ന കുറവുകളെ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ സകലവും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റുഹായുടെയും നാമത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരം വള്ളുമാറാകണമേ ആമീൻ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏജാതനായ പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റുഹായുടെ സമന്ധവും സഹവാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാവരുടെ മേലും സഭയോടും സമൂഹത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി മുഴുവനായും കോവിഡും ഫംഗസും അതുപോലുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഏവരോടും അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം രാവും പകലും അധ്വാനിക്കുന്ന സകലരുടെ മേലെ ദൈവകൃപയിൽ പൂർണ്ണമായി ശാനപ്പെട്ട് കൃഷി മാർഗത്തിൽ ശരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഏവരോടും നമ്മളെല്ലാം വാങ്ങിപ്പോടെ ആത്മാക്കളോടും എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ